Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Reprise de l'audience. Before giving the floor to International Avant Council de for Mr. Nuanchea to put for the question for Nuanchea, civil party, poser des questions à la partie civile, the chamber is now issuing its oral ruling on fitness of the accused. The trial chamber now issues its oral ruling on the fitness of la both accused to stand trial. Pursuant to Rule 32, the Chamber appointed two experts to assess, to assess whether the accused remain fit to stand trial. Dr. Chan Kim Ming, a geriatrician, and Dr. Hwit Lina, a psychiatrist, Examine and assess the both accused on 19th and 20th January 2015. On 23rd January 2015, the Chamber heard the experts' evidence in open court given in response to the Chamber's questions and questions posed by the parties. Having considered the experts' evidence and their fitness assessment reports, the court finds that both accused Nguyen Chia and Kiu Zampon remain fit to stand trial. Each accused retains the Chacun capacity to participate meaningfully in his own defense and to understand the essential of the proceedings. As advised advi by the experts, the Chamber will order appropriate Comme testing and monitoring of the accused conditions. As part of its ruling, the Chamber also revises its current sitting schedule. Given Kiu Sumpon's current health, the experts advised the Chamber to shorten the typical court day in order to include longer breaks. Therefore, beginning today, 27 January 2015, the Chamber will begin proceedings at 9 a.m. and adjourn for lunch at 11.30 a.m. The Chamber will resume proceedings at 1.30 p.m. and adjourn at 4 p.m. Beginning 2nd February 2015, the trial chamber will generally sit four days a week on Monday through Thursday when possible. A revised schedule and order of call for witnesses, experts and civil parties to be heard during the current trial session will be circulated to the parties. The Chamber will issue separate Recent, a written decision on La each of the accused witnesses to stand trial in due course. Le moment venu à ce sujet. Now the chamber hands over the floor to International Council, International Council for Mr. Nunchia to put uh, further questions for Madame Civil Party. You may now proceed. Vous avez la parole. Uh, good morning, Madame Kumleng. My Maître name Copper. is uh, Victor Copper. I'm the international Bonjour, lawyer for Nunchia. I have some Victor questions for you this morning. De la pour um, you were born um, in 1951 Vous êtes né en 1951 in um, Leobor village. Dans le village de Did you grow up in that village? Avez -vous in other words, dans ce village? before you went to Phnom Penh, avant did you go, de vous rendre à Phnom Penh, avez-vous grandi dans ce village et êtes-vous allé à l'école Pourriez-vous nous parler de votre vie au village Réponse. Je vis dans la commune de Lebo, 
J'ai vécu dans la commune Since de Daegu. I was young and I also grew Depuis up there. Âge, After I got married, I came to live in Phnom Penh. Et lorsque Pen. je me suis marié, j'ai déménagé à Phnom Penh. Si j'ai bien compris, vous vous êtes marié à 19 ans, ce qui veut dire que vous êtes marié en 1970 et vous avez emménagé à Phnom Penh en 1972. Est-ce que j'ai bien compris Réponse. Did your brothers and sisters inaudible pour l'interprète. Grow up the same way as you did? Question. Est-ce que vos frères et sœurs ont grandi de la même façon que vous? Answer. Réponse. My elder sisters lived Mes in Lebo. Vivaient également After à Lebo. After they got married, they came to live In Phnom Penh. Et lorsqu'elles se sont mariées, Two elles ont emménagé à Phnom Penh. Two of my elder sisters live in Phnom Penh Deux after de their marriage, and one of my mariage. elder sisters lived uh, in the province. Et une autre de mes sœurs aînées a vécu dans la province. Um, your father was a Question. commune chief. Do you know Votre père était chef when de commune. He became, which year he became a commune chief in Leabor? Savez-vous en quelle année il est devenu chef de commune? Answer. Réponse. He was commune chief uh, when I was uh, very young. Il était chef de commune alors que j'étais très jeune. He was in that position uh, when I was too young. When he was single, he was a clerk, and after his marriage uh, to my mother for a few day, a few years, he became the commune chief. Lorsqu'il était jeune, you know il n'était pas chef de commune, mais c'est lorsqu'il s'est marié qu'il est devenu chef de commune. Question. Vivait-il dans le village de Léabo Answer. My father Réponse. Was born in Lebo commune, Mon père in different est né village dans from la commune de Lebo, mais dans my, un, uh, un autre birthplace. village. He was born to the west of a real road. After he got married to my mother, he came to live in the same village as when I was born. Il a emménagé dans village dans le village où je suis né. Madame Kumleng, how about your mother? Question, Madame Kumleng. Was she also born in the Lebo commune? Did she also grow up there? Est-elle née dans la commune de Lebo? A-t-elle grandi là-bas? Réponse. Answer. Yes, my oui. mother was born in commune Lebo. As for my mother, I already told you that he was born in Lebo commune, but in different village from me. Mon père, en, en revanche, est né dans la commune de Lebo, mais a grandi dans un village différent. Did they have Question. brothers and sisters living in uh, Lebo commune? Qu'en est-il de vos frères et sœurs? Vivaient-ils dans la commune de Lebo? Réponse. Answer. Their siblings live in Lebo. They were all deceased, and my mother passed away in 1960. My father passed away in 1986, and my mother passed away in 2006. Um, but the siblings of your father and mother, did they live in that same commune, let's say, uh, in the years commune. that you were living there as well? Pendant les années où vous y habitiez également. Answer. Réponse. In the Sankum Rehnijum regime, they Pendant lived in that commune, and after a long old time, They were separated from each other. Puis ils ont été séparés par la suite. The siblings of uh, my father went into Les jungle, some of them, and as for the siblings for my mother, eux, they came to live in uh, Takeo province. Eux sont venus vivre dans la province de Takeo. Um, when you got married 
when you were 19. Question. Lorsque vous vous êtes uh, marié à 19 ans, vous vous souvenez-vous si pour votre cousins, mariage, il y avait beaucoup de cousins, and nieces beaucoup de neveux, from de nièces Leibon commune. de la commune de Leibo Answer. No. The guests of a Phnom Penh resident, only no, older people who were my relatives, Parmi les invités, il y avait des personnes plus they came to join my wedding, and most of the guests were from Phnom Penh. Uh, how about your Phnom husband, uh, Madame Kumleng, Sudim, Su was he born? Question. Votre cousin Sudim. As you in Leobo village? Est-il né comme vous au village de Leobo? Answer: My husband. He was in the same uh, in village and the same commune. We had some relation. Do you know whether he, like yourself? Uh, until he married you, grew up, grew up in uh, Leibo. Votre mari a donc grandi à Leibo comme vous. Answer: He studied. He got education. First, he worked in Kampung Chenang province. After that, uh, he worked in Phnom Penh. At Lonol period, he worked in Phnom Penh. Is it correct that you and your husband moved to Phnom Penh in 1972? Answer, yes. You are right. And to summarize, would it be fair, or would it be accurate if I Question. tell you that both you and your husband lived in Leabur village up until 1972, the year you moved to Phnom Penh? Answer, yes, you are right. Okay. Thank you very much. 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 Thank and Kampung Pus provinces. And after that, he came to live in Phnom Penh. When I moved to Phnom Penh, I got married with him in 1972 in Phnom Penh. And then, at the time, he worked, and I stayed home with my parents. Do you know, um, Madame Kumleng, when you're husband became a captain in the Lonol Army or maybe Madame even a major? Madame savez-vous quand votre mari est devenu capitaine ou major dans l'armée? À quel moment? Ja. Réponse. Answer, yes, I knew. He first... Uh, was a captain, and oui, after that he he got uh, the rank as a major. Ensuite, At the time, the Phnom Penh failed when he uh, became a major. So, um, in April '75, when Donc, you, avril, 1975, together with your husband, together with your father, mari, together with your siblings, siblings moved back, uh, he was a major. Is that correct? Il était major. Est-ce que c'est correct? Answer. Réponse. Yes, it is correct. Oui, c'est juste. Um, the, the reason I'm asking you these questions is, is the following, um, Madame Kumleng. I'm, I'm trying to understand um, your, your position and the position of your husband and the position of your family. De mieux comprendre quelle était you votre position, on, on, on celle de votre famille et celle de votre mari. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez people, considéré comme peuple nouveau. From Penh, parce que vous veniez de Phnom Penh uh, on 17 April 75. En avril 75. Et pourtant, il semble que vous et votre famille êtes revenus 
dans le village ou l'endroit où vous avez grandi. Um, how did people know that you were in fact a new person and not alors comment les gens savaient-ils que vous étiez un peuple nouveau et non pas un peuple de base all, all qui avait life. vécu presque toute votre vie à cet endroit même Answer. Réponse. Yes, everyone knew. Oui, tout le monde savait. But, but your, Question. Your family had, had lived in Leobo village, you were grown up there, you, I'm sure, knew Leobo. many people, grandi. former classmates, Je sais il, former je, girlfriends. Il y a beaucoup How was it that dans le village, people des anciens camarades de decided classe, that you were a new person, and not in fact a base person? Answer. They knew that we lived in Phnom Penh because we moved uh, to Phnom Penh. Phnom Penh uh, we were new people. If uh, we went into jungle, we would be considered uh, base people. But <coughs> you, you didn't have, let's, for, let's say, for instance, an identity card. Mais vous n'aviez pas de carte d'identité, par exemple, person, or établissant que vous étiez un peuple nouveau. Vous n'étiez pas obligé de porter that would un signe ou so un quelconque chose indiquant be, how, how did that go in que vous étiez un peuple nouveau. Would, uh, Donc, ma question est la suivante. Know, Dans la pratique, uh, comment uh, les personnes uh, qui étaient responsables pouvaient-elles savoir President, uh, please hold on, Mr. Cope. There is, there was no translation a while ago. Uh, court officer, you are instructed to facilitate with uh, AV technician. Veuillez prendre les mesures nécessaires avec les techniciens. President, you may now resume your questioning, uh, Mr. Victor Cope. Thank you, President. Um, so my, my question to you, Madam Kumneng, <coughs> excuse me, um, is how in, in daily life uh, would people working for the authorities in fact know to understand that you were a new person rather than a base person. Answer. We were new people. Nous étions peuple nouveau. Uh, because uh, we we were sent to the place uh, in Liebo. Parce que nous uh, we were the enemy because uh, my husband had just been arrested and we were considered new people. There were many new people, not only uh, my family uh, was considered a new people. Bien d'autres étaient considérés peuple nouveau. But if you were, let's say, walking in um, si Leibou village rue, and, and exemple, somebody village would, would ask you who you are, vous then you vous would étiez. be able to tell that you were born there, you grew up there, you went to school there, ici, your family lives there. So how would they, these authorities, ici? still be able Comment to determine that you are a new person? Answer. Réponse. Those who live close to commune village, Ceux qui près they knew du village my, de father. Commune, my father. My father's name uh, was Jutam. I could not hide uh, his uh, biography. He lived in Phnom Penh with uh, his children. He went uh, from Takao and moved uh, to live in uh, Phnom Penh. I will move on, um, Madam Kumleng. 
a question Just about sure. the death um, of Je your daughter. Au décès de votre would, fille would you be able présent. to remember uh, when exactly after Vous 17 April that happened? Exactement quand est-ce que cela a eu lieu après le 17 avril? Answer. In nine, it was in 1976. En 1976. Do you remember how old your child was when she passed away? Question. Quel âge avait l'enfant lorsqu'elle est décédée? She was Réponse. three years old. Trois ans. And if I understood your testimony correctly, Question. you said that she died si bien because of starvation. She didn't have enough to eat. Est morte de faim. Is that correct? Parce avait donc pas suffisamment à manger. Est-ce que c'est exact? Yeah. Answer, uh, yes, because oui. she was deprived of food. Uh, as a result, as a result she became sick, and elle after that, she passed suite. away. Puis elle est morte. That, is a, that is a very uh, tragic um, event, Madame Kumleng. Um, Maître Cope, but I'm trying to understand um, Mais how de it was possible comment for you not to find any food in the in the direct area, an area of the country where que you grew up, where you had many family members, que vous ne puissiez trouver, who, que vous ne puissiez who never pas left uh, for Pompen, maybe. Would you, you be able to tell us um, how it was not possible for you to find food for Pen. your three-year-old daughter? Comment est-il possible que vous n'ayez pas pu trouver de nourriture pour votre enfant de trois ans? Answer. In 1976, uh, we could not go to search for any food to eat. First, uh, my daughter got a measle, and after that, uh, she lost uh, her hair. Ensuite, elle a perdu ses cheveux. She was uh, admitted into hospital, and there was no medicine. That is why she passed away. And the original cause uh, of her death uh, was de sa mort, the, re the result of uh, having no food to eat. Le fait elle she, pas à manger, pas uh, à manger. you know, scavenged uh, food uh, in the dirt, and uh, elle, uh, it was very dirty. But you're saying your three-year-old daughter was hungry? Vous dites que votre fille avait did you faim. not try when you saw that um, lorsque vous avez vu to ask for avait food for peop with people that you knew from the area? D'obtenir de la nourriture auprès de personnes que vous connaissiez dans cet endroit? Maybe I should stop for a second. Uh. Peut-être devrais-je m'interrompre un instant, dit Maître Copeau. Answer. Réponse. I was, I am very saddened uh, of uh, this tragic event. J'ai été fort attristé, chagriné de cet événement tragique. I understand tragique. that very well, uh, Madam Kumleng, and it's, I understand very well that Madame these Kumleng, are difficult questions that I'm asking. Madam Kumleng, je comprends très bien et je comprends très bien combien um, ces questions well, sont éprouvantes pour vous. I'm trying to to find out whether. J'essaie um, de comprendre died of starvation or maybe possibly of the measles or of another reason. De quoi est vraiment décédé votre enfant Était-ce de us, faim ou était-ce uh, de la rougeole ou une autre, une autre, une autre, une autre chose Avez-vous essayé de trouver de la nourriture auprès de membres de la famille ou de personnes que vous connaissiez dans cet endroit Answer. After she got sick, uh, she could not eat anything. Uh, she could not malade, eat her rice. And uh, we did not have uh, any food uh, for we her. Not have any extra food for her. There was no medicine at the time. But would it be fair to say, correct to Maître say, Coppe. if your daughter 
would have been able to eat. Ce, peut, peut on donc dire que si votre um, fille avait pu manger, avait pu avaler de la she, nourriture, she would have continued to live. Elle aurait survécu, elle aurait continué let de me, vivre. Let me rephrase my question. Was Je it, reformule, she didn't eat because there was not enough food in um, the commune or because est-elle décédée ou souffrait-elle de faim parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture dans la commune ou parce que physiquement elle ne pouvait pas se nourrir, elle ne pouvait pas ingérer de nourriture Réponse. Combines the cause of uh, my daughter's death. She first she did not uh, had enough fille. food to eat. Elle pas she à did not uh, uh, and uh, she got measles and uh, she was weak. Elle en a attrapé la rougeole et elle était faible. And what about your other children? Et qu'en est-il uh, de votre enfant? Did they have enough to eat? De Maître Coppe avait-il suffisamment à manger? Answer. As for my other children, they live in a children unit. I lived in the village and I did not have enough food. And as for my children, uh, I believe they did not have enough food to eat as well in children unit. Um, Question. Je passe à un autre thème, Madame Kumleng, à savoir l'arrestation de votre mari. Vous en avez déjà parlé durant votre déposition. Je ne sais pas bien vers quelle date il a été emmené. Vous en souvenez-vous yeah. Réponse. Yes, I do. Oui, je m'en souviens. He was taken at nine o'clock at night. Il a été emmené in à 21 heures. En 1975, trois ou quatre mois après notre arrivée dans le village. Question. So that would be August Ça devait donc être en août 1975, n'est-ce pas Yes. Réponse. That is correct. I think oui, c'est exact. Ça devait être he, en août qu'il a été emmené. Il a été envoyé à l'unité K3 pendant la saison du repiquage. Question. Vous ai-je bien compris Vous dites qu'il a été emmené à K3 Réponse. Ça s'appelait Kong Bay, à savoir la troisième unité. Elle appartenait au village. Nous étions au sud du bureau de la commune. Plus bas, il y avait la quatrième unité, Kong Boon, en Khmer. Moi, j'étais dans la troisième unité, Kong Bay. Question. Il y a peut-être un problème d'interprétation ou alors je ne vous comprends pas bien, mais dites-vous que votre mari, après avoir été emmené, a été conduit à K3 
My husband was taken away Mon mari for study session, a été emmené pour aller étudier, cela veut dire qu'il a été exécuté. Il n'est pas allé à K3, il a été exécuté à l'ouest de la période de Leibo. Après son exécution, j'ai été envoyé à la troisième unité, Kong Bay. Question. Dans votre procès verbal d'audition, E3 bar... 5635, PRN 006-78-302. Dans la partie background, vous dites que votre mari a été arrêté et envoyé en rééducation. Qu'entendiez-vous par là exactement Réponse. They arrested him and sent him for Il a été arrêté et envoyé en rééducation, mais en réalité, c'était un mensonge. Il a en réalité été ligoté, les mains derrière le dos. Ses frères et sœurs ont assisté à la scène, y compris sa mère, mais ils n'ont pas cherché à intervenir. Question. Que vous, que vous ont-ils dit avoir vu exactement Réponse. C'était des gens du peuple de base et donc ils savaient ce qui se passait. Ils m'ont dit que mon mari avait été exécuté, qu'il avait eu les mains ligotées dans le dos, qu'il avait été escorté par des gens armés et qu'ensuite il avait été tué. En entendant ce récit, j'ai pleuré. Question. Excusez-moi, Madame Kom Leng, mais là, je ne comprends pas. Vous dites que ces gens savaient parce que c'était des gens du peuple de base. D'un point de vue technique, vous n'étiez certes pas quelqu'un du peuple de base, mais vous étiez, au même titre que les autres, une habitante de ce coin. Alors, comment se fait-il qu'ils aient su et pas vous. Réponse. Je faisais partie du peuple nouveau qui venait de quitter Pompène. Je ne savais même pas ce que voulait dire la rééducation, mais les gens du peuple de base, eux, le savaient très bien. Quand quelqu'un était envoyé en rééducation, ils savaient que cette personne allait se faire tuer. En cas de faute grave, l'exécution se faisait à proximité. Si la faute était moins grave, le prisonnier était envoyé en détention ailleurs. Après quoi, il était contraint de travailler dur, après quoi il se ferait anéantir. Pour ce qui est des fonctionnaires de haut rang, eux se faisaient tuer à proximité. Ils n'étaient pas envoyés plus loin en rééducation. Cela, je l'ai appris par les gens du peuple de base. Question. Quelqu'un vous a-t-il jamais dit avoir vu de ses propres yeux la scène d'exécution de votre mari Réponse. C'est seulement après la chute du régime qu'on m'a dit personnellement que mon mari avait été exécuté à l'ouest de la pagode de Leibo. La personne en question l'avait appris de la bouche de son propre mari. Et c'est ainsi que moi-même je l'ai appris. J'ai appris que mon mari avait été exécuté à proximité d'un arbre qu'on appelle le Thiel en Khmer. 
Comme je l'ai dit, ce n'est qu'en 79 que je l'ai su. Quand j'ai appris cela, so they either fled les away gens qui from avaient participé the village, à l'exécution ont pris peur, ils ont quitté le village où ils se sont cachés, peut-être ont-ils fui vers la province de Batambang ou ailleurs. Mais en tant que Cambodgien, je n'ai pas l'intention de chercher à me venger de ces gens. Même si je savais qu'ils avaient participé à l'exécution de mon mari, je ne voulais pas commettre de péché. Savez-vous en quel moment vous avez appris en 79 que votre mari avait été exécuté Réponse. C'était assez longtemps après. Laissez-moi préciser. En 1979, on ne m'a encore rien dit. Si mes souvenirs sont bons, c'est en 1984 ou 1990 que l'on me l'a dit. Je ne me souviens plus bien. Question. Si je vous ai bien comprise, hier, Madame Kumleng, vous avez indiqué qu'après que votre mari a été emmené de chez vous, vous avez entendu trois coups de feu. Peut-être vous ai-je mal comprise, mais apparemment, vous disiez que votre mari avait été exécuté sur le champ. À présent, est-ce que vous dites... Je vais reformuler. Que nous dites-vous au sujet des événements qui ont conduit à l'exécution de votre mari Réponse. I knew about the three shots being fired after they took my husband away. They mon mari a été emmené, trois personnes l'ont emmené, l'un d'entre eux avait un fusil, ils ne l'ont pas ligoté au moment de l'emmener, arrivé près d'un cocotier, près de la maison de sa mère et de son frère ou sœur aîné, ces gens ont pris une vache une corde utilisée pour the garder mother waved, and as a result, pour euh, he later on died in 1976. garder une vache et ils lui ont to, ligoté to, les mains et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire des trois coups de feu question trois coups de feu n'avaient donc rien à voir avec euh, le sort de votre mari Réponse. Les coups de feu étaient liés à cette exécution. J'ai vu ces gens qui avaient un fusil. Ils ont abattu mon mari et d'après ce qu'on m'a dit, ils ont aussi utilisé une houe pour les forcer à creuser une fosse avant de l'exécuter. Question. Si tel était le cas, Madame Kumleng, alors, dès août 75, vous saviez ce qui était arrivé à votre mari. Yes, ces événements ont eu lieu en 1975. C'est ainsi que je suis devenu veuve. 
Question. Je passe à autre chose, Madame Kumleng. Abordons la visite des chefs de l'échelon supérieur dont vous avez déjà parlé. J'ai quelques questions complémentaires à ce propos. Quels mots a prononcé le chef d'unité en vous expliquant qu'une des personnes était un dénommé Nuanchien. Réponse. Le chef d'unité nous a dit que c'était là les chefs de l'échelon supérieur du Cambodge, du Kampuchea démocratique, qu'ils étaient venus de Phnom Penh, que c'était des hauts dirigeants, qu'ils étaient venus visiter les bases, que nous devions travailler sans nous plaindre et qu'il fallait travailler activement. Question. Est-ce qu'il vous a dit quelles étaient les fonctions des hommes que vous voyez Est-ce qu'il vous a dit quel était leur rang Réponse. Oui, c'était des dirigeants du régime du Kampuchea démocratique, les Khmer Rouges. Question. Ma question est la suivante. Est-ce que le chef d'unité vous a dit quel poste ces gens occupaient au sein du gouvernement en tant que dirigeant Réponse. Leur poste, c'était celui de dirigeant de tout le régime du Kampuchea démocratique. Le chef nous l'a dit, ces trois, disait-il, étaient les chefs du régime du Kampuchea démocratique qui contrôlaient l'ensemble du pays. Et ils travaillaient selon les instructions de l'Ankar au quotidien. Question. Madame Kumleng, encore aujourd'hui au Cambodge, il y a un Premier ministre, il y a un Président du Sénat, un ministre des Affaires étrangères. C'est à ce genre de poste que je pensais. Est-ce que le chef d'unité vous a parlé des fonctions, des postes plutôt, occupés par ces personnes Réponse. Non. Il n'a pas parlé du poste occupé par ces gens. On nous a seulement dit que c'était les hauts dirigeants de tout le pays et que leur rang équivalait à celui qu'avait occupé le roi sous le régime précédent. Question. Quel nom le chef d'unité a-t-il utilisé pour désigner un des dirigeants comme étant Nunchea Réponse. On a dit que c'était Pol Pot que Sampon et Nunchea. Question. Le chef d'unité a donc désigné nommément Nuonchea, est-ce exact Yes. Réponse, effectivement. Madame Kumleng, Question, you know Madame Kumleng. Est-ce que le nom de Vornvet vous dit quelque chose Réponse, no, I don't non. Recognize this name. Ce nom ne me dit rien. Question. Qu'en est-il du nom de Son Sen Réponse. J'ai entendu citer ce nom. Toutefois, c'est seulement après la chute du régime que j'ai entendu citer ce nom. 
Question. Est-ce que le nom de Sao Pim vous dit quelque chose Réponse. I only heard of that name in this, Ce nom, uh, regime, je l'ai seulement the, uh, entendu citer après, pas au cours du régime précédent. Do you remember, Question. Madam Witness, Madame le témoin, when Pol Pot formally announced quand Pol Pot et Nunchia ont officiellement annoncé que c'était en réalité le PCK qui dirigeait le pays et non pas l'Ankar, vous souvenez-vous à quel moment cela a eu lieu Réponse. Les gens du peuple de base savaient tous que Pol Pot, Nwonsha et Kyo Sampan étaient les dirigeants du Kampuchea démocratique et qu'ils pouvaient tout contrôler et que c'était eux qui fixaient les plans de travail à leurs subordonnés et que c'était eux les concepteurs de ces plans. Question. En déposant, il est important que vous nous disiez ce que vous saviez à l'époque et non pas ce que vous avez appris après 1979. Donc, en 1977, D'après vos souvenirs, y a-t-il eu un événement suite auquel on a su que c'est l'Ankar, que c'était non pas l'Ankar, mais bien le Parti communiste du Kampuchea qui dirigeait le pays I recall that they were Anka and they were the leaders of the Communist Party of Kampuchea. Everybody talked about that. Tout le monde en parlait. And we heard about it uh, in 1975, 1977, that they were senior leaders. On nous a dit avait so is it your testimony that you knew already in 75 and 76 that Nguyen was one of the leaders? Dites donc que vous saviez en 75, en que Nguyen Chia était un dirigeant. Nguyen Chia, Kyo Sampan et Pol Pot. Nguyen Chia, Kyo Sampan et Pol Pot. Ils étaient au niveau ministériel et au niveau provincial. Tandis que Tamok travaillait au niveau provincial. Madame Kumleng, vous pouvez... Question. Madame Koumlaï, seriez-vous surprise si je vous disais que presque personne au monde ne connaissait Nguyen Chia avant novembre 77 President, Le président, uh, witness, you are not, uh, you do not need to respond to Madame, this uh, question because this question wants to elicit uh, the proposition or assumption that you have to make. It is not necessary for you to do so. I, I agree, Mr. President. I'll, Cette I'll question est tendancieuse. Um, but not without ending with my final question. Maître Coppe, um, would it be possible that the leaders that you saw in February je reformule. Les personnes que vous avez vues en 1977, vous ne les connaissiez pas, vous ne saviez pas que c'était des dirigeants à l'époque, mais peut-être qu'après 79, vous, avez, vous en avez déduit qu'il s'agissait de Kyo Sampan, de, non, de Nguyen Chia, de Tamok et de Pol Pot. Because I saw them coming to inspect Réponse. the work site, Je les ai vus and I knew them. Je les 
So, I knew that they were uh, leaders of uh, Democratic Cambodia Je savais uh, qu'il s'agissait des dirigeants du Cambodia Démocratique. Thank you, um, Madame Kumlang. I have some questions. Short, Merci, Madame very, Kumlang. Uh, different questions. Um, one question J'ai d'autres questions à vous poser. You, um, Klai Krom. Je voudrais Where vous parler de Klai Krom. Où cela se situe-t-il no, Je ne connais pas ce nom. Um, maybe it's my question. My, uh, Peut-être que j'ai mal prononcé. For the parties to uh, paragraph 14. Il s'agit du paragraphe 14 du E3 bar 5635. Il s'agit de la déposition de la partie civile ERN 006 78304. J'ai vu plusieurs personnes se faire arrêter et être envoyées à Klai Kram. Alors je vous demande où se situe Klai Kram. I was in Liegbo uh, commune, Je vivais dans but la commune de Liegbo. I did not hear about the uh, Swai Kraum. Is Swai Kraum in the Kitsvai district? I am not at all familiar si with it. Je n'en sais rien. Mr. President, with your, with your leave, maybe uh, if the, my interpreter has the actual um, E3 si the document in front of him, paragraph 14, I read in the English version, Clyde Crown, but I'm not quite sure if, if that's enfin, the case. Uh, uh, Clyde Crown, I'm not quite sure if that's the case. Clyde Crown, I'm not quite sure if that's the case. Clyde Crown, I'm not quite sure if that's the case. Clyde Crown, I'm not quite sure if that's the case. Clyde Crown, I'm not quite sure if that's the case. The National Council for Nun Chi's Defense Team, could you have your counterpart? And maybe you can pronounce it in Khmer language. Comment prononcer ce terme en Khmer? Klai Kraum. You, 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 wrote it, you wrote it yourself, uh, Madam Witness. I saw several Maître people Coppe. arrested and sent to Clay. C'est vous qui l'avez écrit, Madame. Vous avez écrit. J'ai vu perso plusieurs personnes se faire arrêter et être envoyées à Clay Crom. Look, maybe we can be, maybe be cheated. President, le président. National Council. Uh, can you try to find a document in Khmer rather than to read the English translation? Can you please look at the uh, actual Khmer language? Because through the interpretation, I am also unclear. Council, uh, Mr. President, in the Khmer language, it's called Klai Kroung. On dit Klai Kroung. Klai Kroung. President, Klai Kroung. Is that correct? And uh, the party, are you familiar Clay with this Chrome. name? Madame la partie civile, est-ce que vous connaissez ce nom? I only Réponse. family with Clarkrohum. Je ne connais que Clarkrohum. Clang, Clang Trachan. Et Clang Trachan. And, and my, my question to you, uh, Madame question. Witness, uh, civil party, is where is Clay Krahum? Madame la partie civile, où se trouve Clay Crown? I had never been there. I 
was been only at a grand chan. I only heard of a dead name, uh, Clark Rahum. As for grand chan, I have been there rather frequently. J'ai entendu parler de Clark Tachan également fréquemment. But in, in, in your witness statement on the paragraph 14, you say, I saw. Question, mais dans votre déposition, déposition pardon, par paragraphe 14, vous avez dit que vous avez vu plusieurs personnes arrêtées et envoyées à Clyde Dites-vous à présent que vous ne savez pas où se trouve Clyde Crum I heard of a Clark Home, which was uh, located to the west of Antasaum. As for Clark Chan, I heard about it, and I Chan. learned of the location but, uh, when I, as I was told by the base people, and the those people they had been sent, or they were sent to Clark Chan. Have you heard? Question. Um, if maybe your husband was either sent to Krang Tachan or Clay Krum. Vous que like votre mari Clown. avait été envoyé à Krang Tachan ou bien à Clay Krum. Uh, no, he uh, would not uh, be non. sent there. Et il n'y a pas été envoyé. My husband was accused of a uh, mari being a traitor and opposed on car as he held a rank. And a when a they took him away, they had a rifle and a hole. And I learned of that information été, through his mother and his uh, other sibling. Mm. As for my uh, another elder brother, when he was uh, tied up and sent away, Quant it was likely frère, that he would have been sent emmené, to that uh, location as you mentioned. Que vous mentionnez. Uh, it's almost time. Um, question. So I have a last, last question. And Il ne me reste plus beaucoup we might de have temps. Je vais vous poser une dernière question. With, with that because I understand Il va peut-être y avoir des problèmes de traduction car quelque uh, chose. I refer to um, uh, D22 250211. That is the report on civil party application. Il s'agit du rapport de la demande de la partie civile. ERN 005 930 On that piece of paper there is a box called alleged harm. Sur ce document, on voit un encadré. Il s'agit des allégations de préjudice English version it says subi. the applicant suffers from psychological trauma as a result of losing her husband. La victime a perdu son mari et a souffert d'un traumatisme psychologique. Elle a souffert également des conditions de travail sous le régime Now des Khmer Rouge. Now I understand that the Khmer version talks about losing a finger and the French version talks about losing an arm. Ensuite, euh, il y a une différence entre la version française et la version anglaise. On parle d'avoir perdu un doigt et on parle d'avoir perdu um, un bras. What exactly happened to you Je voudrais donc savoir ce qui vous est arrivé with your précisément finger, sur le plan physique arm. Would you be able to sous le régime des Khmer Rouge. Avez-vous été blessé au doigt ou au bras ou à la main That is the, the truth. Réponse. C'est la vérité. I lost my finger not during the time that the Khmer Rouge engaged in fighting. In fact, I lost it during a harvest season after 17 April 1975. At that time, wherever we arrived, we would uh, go to the rice field and harvest the rice. And we uh, had to grind it. Nous devions and at that time, uh, the, the grinder had failed, and then it cut my middle finger on my left arm. President, did it happen after 17 April 1975 or 1979? Could you clearly clarify that? Uh, my apology, uh, Mr. President, is after 7 January 1979. C'est après janvier 1979 que cela s'est produit.
and maybe not necessary now anymore, Question. but just uh, the rec let the record reflect that the civil party showed the finger of one of her hands and not as wrongly translated her actual hand or her, even her arm. President, uh, thank you, Council. Le président, merci, maître. The time is appropriate for a, a lunch break. We will take a break now and return at 1.30 this afternoon. And, court officer, could you assist this civil party during uh, the lunch break and invite her to return to the courtroom before 1.30? And security personnel, Please uh, take note tier through the holding cell downstairs. Ramener and as for uh, Kios and Pon, bring him to the courtroom before 1.30. The court is now in recess.